Elle s'appelle Elisa, Dominique, Amélie, Martine, Pauline. Toutes sont engagées auprès des femmes. Pour les aider dans leur choix quotidien, personnel ou professionnel, dans leur choix d'orientation, dans leur vie affective ou sexuelle, plus de 40 ans après la première journée des droits des femmes, leur rôle reste essentiel. Ce matin, au collège de Sombernon, à la place du professeur dans cette classe de quatrième, c'est Amélie Girardi qui accueille les élèves. Pendant une heure, cette salariée de l'association FET va les faire réfléchir aux questions de mixité. Là, on va faire un petit jeu qui est très rapide. Je vais juste vous demander de poser vos cerveaux. Vous avez quatre prénoms devant vous. Vous avez Jean-Pierre, Véronique, Enzo et Camille. Et en gros, moi, je vais vous lire des situations. Et il faudra me dire qui, selon vous, en fait, est dans cette situation-là. Puis tout va très vite. Les questions et les réponses s'enchaînent. À votre avis, qui des quatre personnes que vous avez devant vous aime aller pêcher avec ses amis. Ok, on a Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Ensuite, qui, à votre avis, est secrétaire de mairie on a Véronique, 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 et là-bas, Véronique. Toujours comme ça, qui, à votre avis, joue au foot Enzo, ok. Ok, super, Enzo. Un jeu qui permet à Amélie de définir la notion de stéréotype. Ce qui s'est passé, c'est que, hop, j'ai demandé à votre cerveau d'aller au plus court, d'accord et votre cerveau, il a catégorisé ces prénoms. -là. Par exemple, pour le football, vous êtes allé directement sur Enzo, en fait. Vous n'avez pas réfléchi. Quelles sont les conséquences des stéréotypes Mettre des barrières à, des... à notre entourage. Ouais. Et puis même peut-être se mettre des barrières... À soi-même. À soi-même, ouais, complètement. Puis Amélie propose aux élèves de réfléchir par petits groupes à des images de films, de publicités ou de mangas. Les filles, comment elles sont représentées Elles sont vraiment très... Leur, bah, vois, leurs parties sont très évoluées par rapport... Elles sont hyper sexualisées. Leur corps est extrêmement sexualisé. C'est-à-dire que, par exemple, que, avec ce que vous avez dit, Amélie, vous allez euh, réfléchir différemment ou regarder différemment euh, oui, oui, bah, oui, oui. Les garçons aussi sont extrêmement mis en valeur euh, par rapport aux filles. Mais c'est Amélie qui vous a permis de mettre le doigt dessus, en fait. Hein, c'est ça, hein L'idée, c'est de leur ouvrir le champ des possibles euh, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait... Euh, bah, dans la société, globalement, on a des images qui arrivent sur qu'est-ce qu'on attend d'un garçon, qu'est-ce qu'on attend d'une fille, et que finalement, bah, ces images, elles sont, elles sont fausses, euh, et que finalement, chaque individu peut être ce qu'il souhaite, tout simplement. À la fin de l'intervention, même les garçons semblent avoir pris conscience du poids des stéréotypes et de la nécessité de penser autrement. Il a le droit de s'habiller comme il veut, il fait ce qu'il veut, c'est pas moi, c'est pas à moi de de dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Il euh, bah, y a des métiers que, par exemple, sage-femme, bah, les hommes ils peuvent le faire. On plante des graines à un instant T. Euh, Peut-être que ces graines vont germer quelques années après, ça, 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 ça va être quelques semaines après, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est là pour planter des graines. Voilà. Ces graines, cela fait plus de 30 ans que cette association les sème. Pour cela, elle s'appuie sur des bénévoles comme Brigitte et Bernard. Très investis depuis de nombreuses années, ils constatent que les évolutions des mentalités sont plutôt timides. Là où auparavant, les filles vous disaient, euh, cette section par exemple, au lycée, dans tel lycée plutôt dit technique, entre guillemets, euh, je, je ne la connais pas, donc je n'ai même pas l'idée d'y égaler. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on va vous dire, euh, ces sections, je les connais, je vais voir si j'y vais, mais il faut que moi je me décide. Et là, il y a encore quelque chose qui n'est pas entièrement euh, spontané, euh, facile pour elles. Ces jeunes filles, quel modèle elles ont le, le, le travail de leur mère, de leur tante, euh, la pharmacienne, euh, la vendeuse euh, ou l'institutrice, mais elles n'ont pas de modèle euh, dans l'industrie, par exemple, ou dans, dans les nouvelles technologies. Euh. Et comme les stéréotypes existent et persistent partout, pas seulement chez les jeunes, l'association intervient aussi dans les entreprises ou des structures comme Pôle emploi. Une mission indispensable, en France, seuls 20% des métiers sont mixtes.